بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولا رحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन समस्त प्रशंसा जी अल्लाह पाक प्रत्येक बच्चों ने एम वन एक ठी पवित्र मौसम दान करें चल जे मौसम में अल्लाह पाक तारे एक ठी इस्लाम मेरे बड़ो फोरोज मुस्लिम मातेर वो शब मानुष तेरो पर जरा मक्का तुल मुकर्रमा पर जन्तो पहुंची थी पर भी जीवन एक बार गे ये फोरोज आदे ही करा अल आवश्यक करें चं, अपुरी हर जो करें चं, फॉर्स करें चं, आता हुआ चे बेतुल्लार हज करा, अल्लाह पर कबूल आलमीन, ये इबादत जो फॉर्स करें चं, नीति हुआ चे इस्लाम में एक टी रुकन, एवं इर मध्य रुए चे अनेक रक्षण मेर, दिन दुनिया रुपो करी था, सलातु वं सलाम नज़ल हुए नबी मुहम्मद रसूलुल्ला� एक लाख चौबीस हजार वैसी सहबाई के राम रज़ि अल्लाह ताला ने हज़ मायन के साथ निये हज़्ज़तुल वादाई विदाई हो जे एवं ताते बार बार करे थे निये ताविभिन्न आलोचना विभिन्न स्थाने ये विषय चुल्ले करे चंजले ता अखुज़ अन्नी मनासे का कुम तुमरा आमार कस्थे के तुमादेर हज़ेर विधि विधान ऐसे न हो जो वही भावे आदे करते हैं भावे जो ही भावे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम आदे करें चं। शंखे बड़ा हंटा बड़ो कथा ना है। क्वालिटी सुंदर होए होच्छे सब चाहिए बड़ो कथा। दिनेर क्षेत्रे हो एवं दुनियार क्षेत्रे हो। दुनियार क्षेत्रे अमुन कंपनी के मानुष गुरुत्व देने हाँ ऐसी तो ये कुत्ते बारे लाख लाख यही तो ये कुत्ते बारे सही तो ये कुत्ते बारे सही कंपनी के गुरुत्व देना ताई ना गुरुत्व देख कौन कंपनी के मॉल दे जे कंपनी माल सामान दे जे कौन जिनिश होगा गाड़ी हो कार उन्हों की चुहोग बाग पाव जे कौन जिनिश होगा जे कंपनी माल सामान दे क्वालिटी भला उन्� ये सब माल सामान है, जमान की खाद्य द्रव्य क्षेत्र है, हाँ, खाबार जिन्हें शर्क क्षेत्र हो, तो वही रखो मैं दिनेर क्षेत्र है, अल्लाह पक्का रब्बुल आलमी ने कहा चेगुरु तो रहे चेज़ जे के कतो शंदर आमल करे, के कतो बिशी आमल करे का था नहीं, के कतो शंदर सलात आदाय करे नमाज पढ़े, के कतो बिशी नमाज पढ़ 
অমুক এক রাতে একশো রাখাত নামাজ পড়তো অমুক দুইশো অমুক তিনশো অমুক জীবনে তার ষাট বার হজ করেছে হ্যাঁ একশোটা উমরা করেছে এক সফরে কি পাঁচটা উমরা করে এসছে যেমন আজকালকার অনেক ওইসব ভাইদেরকে দেখা যায় তার যারা সন্নতে ধার ধারে না নবী কি করেছেন সেটা দেখার বিষয় নাই সংখ্যা বাড়াইতে পারলেই হলো একবার উমরা গিয়ে বছরে হয়তো একবার বা কয়েক বছর পরে একবার যাবে আর একবারে গিয়ে পাঁচটা সাতটা উমরা সেরে আসবে তাও একটা দিন এমন নয় যে পাঁচটা সাতটা দিন থেকে আসছে আর তাতেও যে এক সফরে একাধিক উমরা শরীর সম্মত তাও বলছি না কিন্তু এইরকম একটা দিনের মধ্যে কয়েক উমরা করে ফিরে আসে এইসব জিনিস আল্লাহ দেখেন না আল্লাহ কি দেখেন সুরাতুল মুলকে সাদ করেছেন আকুম এই ইকুম আহসান আমালা আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কি জন্য তোমাদের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে যে তোমাদের মধ্যে কে সবচাইতে ভালো আমল করে সবচাইতে বেশি সুন্দর আহসান সবচাইতে সুন্দর আমল সবচাইতে ভালো আমল কে করে আসতে পারে তাসির কারণ বলছেন যদি বেশি সংখ্যায় আমল হয় গুরুত্ব রাখত শরীয়তে তাহলে আল্লাহ বলতে লিয়াবুল আকুম আই ইকুম আকসার আমালা আকসার বলেননি কজির মানে অনেক আর আকসার মানে আরো বেশি কে কত বেশি আমল করে আসতে পারে কে কত বেশি হজ করে চোমরা করেছে কে কত বেশি কাবা শরীফের তফ করেছে হ্যাঁ কাবা শরীফের তফ খুব বেশি করেছে কিন্তু প্রত্যেক তফে বিদাত করেছে সাত চক্করে সাত দফ পড়েছে কোনোটাই কাজে আসবে না হ্যাঁ হজ খুব বেশি করেছে কিন্তু একটা সুন্নতি হজ হজ সব বিদাতি হজ বিদাত দিয়ে শুরু নামাই তো পড়া দিয়ে শুরু আর এক একটা কাজে বিদাত সব জায়গায় বিদাত আরাফা বিদাত মুজদালিফা বিদাত পাথর মারতে গিয়ে বিদাত নিদাতের শেষ নাই তাহলে কোনো কাজে আসবে না এই জন্য আমাদের দিনের প্রত্যেকটি বিষয় জানতে হয় বিশেষ করে যেগুলি দিনের মধ্যে আল্লাহ পাক ফরজ করেছেন আর বিশেষ করে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ তার পঞ্চম স্তম্ভ হচ্ছে বেতুল্লার হজ করা হজের বিধি বিধান আজকে বলার সময় নেই হজের মাসাইল হজের বিস্তারিত আলোচনা বরং হজের বিশেষ একটা দিক আজকে আলোচনা করব যা হয়তো এইভাবে এর আগে পেশ করা হয়নি কারণ আমাদের প্রত্যেকটা আলোচনায় কিছু নতুন কথা বা নতুন দিক পেশ করার চেষ্টা করি যথাসাধ্য যদিও কোরআন এবং হাদিসের বাইরে কোনো কথা নতুন বলা কারো পক্ষে সম্ভব না আর কেউ যদি বলে তো তার বড়ই গুমরাহি হবে কোরআন হাদিসের আলোকেই বলতে হবে কিন্তু নতুন ভঙ্গিমাতে নতুন ভাবে সাজিয়ে অথবা এমন কোনো কথা যেগুলো হয়তো এর আগের আলোচনাগুলিতে আসেনি কিছু হতে সংযোজন করা হইল এইভাবে বা এই অর্থে নতুন বলা যেতে পারে কিন্তু হজ সম্পর্কে এর আগে যেগুলি আলোচনা আছে আমাদের বিভিন্ন রিসোর্সে যেমন ইন্টারনেটে বা সিডিতে বা এমপি থ্রিতে অথবা আপনার যে কিছু দিতে পাবেন আপনার মেমোরিতে ইউএসবিতে হজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে আজকে হজের যে দিকটি আলোচনা করব সেটা বিশেষ করে হচ্ছে হাজিদের জন্য হজে যাওয়ার আগে কয়েকটি উপদেশ এই উপদেশগুলি বিশেষ করে আজকের আলোচনার বিষয় বস্তু তবে তার পূর্বে হজ সম্পর্কে আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের কোরআন করিম থেকে দুটি আয়াত আর তারপরে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস হজের ফজিলতের ক্ষেত্রে হজের গুরুত্বের ক্ষেত্রে হজ না করলে আপনার দশা কি এ বিষয়ে কিছু কথা ইনশা আল্লাহ তালা পেশ করবে অল্প সময় আল্লাহ পাক রবুল আলমিন হজের কথা সোরায় বাকারাই উল্লেখ করেছেন একশো ছিয়ানব্বই নম্বর আয়াত থেকে শুরু করে আল্লাহ পাক রবুল্লাহ সেখানে হজের কিছু বিধি বিধান বা হজের কথা উল্লেখ করেছেন উমরার কথা উল্লেখ করেছেন তারপরে সুরে আল ইমরানের আয়াত নম্বর সাতানব্বই এ আল্লাহ পাক রবুল আলমিন উল্লেখ করেছেন হজের কথা এটা হচ্ছে আল ইমরান আর সুরাতুল হজ বলে একটি সুরাই রয়েছে সুরাতুল হজ হজ সম্পর্কিত সুরা যাতে হজের কুরবানি হজের সাথে সংক্রান্ত যে সব মাসাইল রয়েছে সেগুলির বিধি বিধান বর্ণনা করা হয়েছে আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন সুরা হজের আট নম্বর সাতাইশে এরশাদ করেছে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে সম্বোধন করে আর এই সম্বোধনই করা হয়েছিল ইব্রাহিম খালিদুল্লাহ আলহি সালাতু সালাম আল্লাহ পাকের যে রসুল যিনি আল্লাহ নির্দেশে কাবা ঘর নির্মাণ করেছিলেন তার ছেলে ইসমাইল আলী সালামকে নিয়ে আর তারপরে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাকে নির্দেশ হয়েছিল যে এখন ডাক দাও সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষকে হজের জন্য আল্লাহ পাকের সাদ করছেন 
হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাই সাল্লাম মানব জাতির সামনে হজের ঘোষণা করে দাও হজের এলান করে দাও হজ সম্পর্কে তাদেরকে জানিয়ে দাও ও আজদেন ফিন নাস বিল হজ এ আজদেন থেকে হচ্ছে আজান এই জন্য সলাতের ঘোষণা যে নামাজের রক্ত প্রবেশ করেছে নামাজের সময় হয়ে গেছে এই কথা জানানোর জন্য যে ঘোষণা করা হয় বিশেষ বিশেষ বাক্য দ্বারা কালেমা দ্বারা জানাবি কালিম সাল্লাহ সাল্লাম থেকে প্রমাণিত তার নাম হচ্ছে আজান ও আজদেন ফিন নাস বিল হজ মানব জাতিকে হজ সম্পর্কে জানিয়ে দাও হজের ঘোষণা করে দাও মানুষের সামনে ইয়া তু কারি জালান তারা অনেকে হেঁটে আসবে পায়ে আসবে রিজালান রিজুল মানে পা রিজালান মানে পায়ে হেঁটে আসবে রাজেলের বহু বছর ওয়ালা করলে দামেরিন আর অনেকে জীর্ণ শীর্ণ দুর্বল উটের পিঠে চেপে আসবে অনেকে উটের পিঠে চেপে আসবে বিশেষ করে দুর্বল উটের কথা আল্লাহ এই জন্য বলেছেন যে দূর দূরান্ত থেকে মানুষরা প্রাচীন যুগে যেই সময় গলিতে হজ ফরজ হয়েছে সেই সময় থেকে শুরু করে দীর্ঘ বারোশো তেরোশো বছর পর্যন্ত এই শতাব্দী পর্যন্ত বললে চলে অধিকাংশ মানুষ ওটের পিঠে দূর দূরান্ত থেকে হ্যাঁ চেপে হজে আসতো তাই না এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন এই দুর্বল উটের কথা উল্লেখ করেছেন আর দূর দূরান্ত থেকে উট যদি আসে তাহলে স্বাভাবিক দুর্বল হবে সফরের কারণে যেমন মানুষ দুর্বল হয় তেমন অন্যান্য প্রাণীও দুর্বল হয় মেহনত পরিশ্রম হলে কষ্ট হলে খাদ্যের অভাব হইলে ইত্যাদি ইত্যাদি তো আল্লাহ পাকে যেন দুর্বল ওঠের কথা উল্লেখ করেছেন যে ওর দুর্বল হয়ে গেলেও ওঠের পিঠে চেপে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসবে হজের জন্য তো কেউ ওঠের পিঠে চেপে আসবে কেউ পায়ে হেঁটে আসবে ইয়াতি নামিন করলে ফাজ্জি নামিক পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে আনাজ কানাজ থেকে সারা বিশ্ব থেকে ফাজ্জি নামিক দূর দূরান্ত থেকে লোকেরা হজ যে ছুটে আসবে আর দেখুন আজ কি হজে জাপানের লোক আছে কোরিয়ার লোক আছে ফিলিপাইনের লোক আছে হ্যাঁ কোথায় রাশিয়া উজবেকিস্তান আজারবাইজান কোথায় আপনার কেনাডা আমেরিকা সারা বিশ্বের মানুষ সেখানে আপনি পাবেন ইয়াতি নামিন করলে ফাজ্জি নামিয়া যাতে করে তারা তাদের বহু উপকারিতার কাজে উপস্থিত হয় তাহলে আল্লাহ পাক এতে বলছেন যে এই হজে বহু উপকারিতা আছে বহু লাভ আছে হজের যে লাভগুলি আছে ব্যক্তি জীবনের লাভ আর্থিক লাভ সামাজিক লাভ হ্যাঁ লাভ দুনিয়াবি লাভ এই লাভগুলি বা উপকারিতাগুলি ইনশাআল্লাহ তার অন্য এক আলোচনায় আল্লাহ পাক সময় দিলে ইনশাল্লাহ এবছরই চেষ্টা করব পেশ করার আল্লাহ পাক আব্দুল আলমিন তাহলে হজের ঘোষণা করতে বলেছেন যেমন ইব্রাহিম আলী ইসলামকে আল্লাহ পাক ঘোষণা করতে বলেছেন তেমনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের ওপর এই আয়াত নাজল করে হজের ঘোষণা করতে বলেছেন হজ নবী করিম সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের ওপর ফরজ করা হয়েছে বা তার অম্মতের ফরজ করা হয়েছে দশম হিজড়ির প্রথম দিকে অথবা নবম হিজড়িতে হজ ফরজ করা হয়েছে আর হজ ফরজ হওয়ার পরে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বিলম্ব করেননি হজে গিয়েছেন এটাই হচ্ছে সঠিক মত আর যারা বলেছেন যে না হজ অনেক আগে দ্বিতীয় তৃতীয় হিজড়িতে অথবা আর কিছু ফরজ হয়েছে মক্কা বিজয়ের পূর্বে তাদের কথা ঠিক নাই কারণ মক্কাই যখন কাফেরদের দখলে তাহলে সেখানকার হজ করা বাইতুল্লাহর হজ করা কি করে আল্লাহ ফরজ করতে পারেন যেটা মুসলিমদের সাধ্যে নেই কয়েকটি <laughs> একটি হাদিস শোনাই যে হাদিসটি সহি মুসলিমে রয়েছে অন্যান্য হাদিসেও রয়েছে খাতাবানা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদের সামনে খুদবা দিলেন মানে বক্তব্য করলেন খুদবা মানে বক্তব্য খুদবা মানে মন্ত্র নয় যেমন বিদায়তি ভাইয়েরা অনেকে মনে করে খুদবা মানে জুমার খুদবা ঈদের খুদবা এগুলি হচ্ছে খুদবা আর ওয়াজ মাহফিলের বক্তব্য ওইটা খুদবা নয় ওইটা হলো বক্তব্য 
সেই জন্য জুমার খুতবা আর ঈদের খুতবাটা মন্ত্রে হইতে আরবিতে হইতে হবে বাঙালিদের মাঝে ও আর অন্যদের মাঝে বুঝে না কিছুই তারপরও আরবিতে হইতে হবে এই জেহালতের কারণে জাতিকে জেহালত অজ্ঞতাই রেখেছে ভুল ফতোয়া দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে বক্তব্য দিলেন খুতবা দিলেন মানে বক্তব্য দিলেন আর বললেন ইয়া ইয়ুহান নাস হে মানুষ হে লোকেরা ইন্নাল্লাহ কাতাবা আলাইকুমুল হাজ্জা নিশ্চয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হজ ফরজ করেছেন অন্য হাদিসে রয়েছে ইন্নাল্লাহ কাদ ফারাদা আইয়ুহান নাস কাদ ফারাদা আল্লাহ আলাইকুমুল হাজ্জা আল্লাহ পাক রব্বুল তোমাদের উপর হজকে ফরজ করেছেন ফারাদা শব্দ দিয়ে এসেছে আর কাতাবা শব্দ দিয়ে কাতাবা মানে ফরজ করা ফাহুজ্জু সুতরাং তোমরা হজ করো चुप थे लोक जिज्ञेस कर फरज একদল বলছেন যে মৌলিক বিষয়গুলি আল্লাহ পাক রব্বুল আলের পক্ষ থেকে ফরজ করা হয়েছে নবী কেন সাল্লাহ আলী সাল্লামকে কিছু ক্ষেত্রে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই কথমতটি ভুল এই এই হাদিস থেকে ফেস করেছে আমি হ্যাঁ বললে ফরজ হয়ে যেত হজ আল্লাহ ফরজ করেছেন কিন্তু জীবনে একবার না বছরে প্রতি বছরে একবার এটা হজ ফরজ হওয়ার পরের মশলা তাই না হজ আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ কিন্তু জীবনে একবার না বছর একবার না পাঁচ বছরে একবার এটা নবীর উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এই হাদিসের আলোকে একদল এরকম ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু এটা ভুল আর একটা সুন্দর চমৎকার ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেসব চেয়ে যে নবী বলছেন যে আমি যদি হ্যাঁ বলতাম তো ফরজ হয়ে যেত বড় কোনো ব্যক্তিত্বের তার চাইতে বড় ব্যক্তি মান সম্মান রক্ষার জন্য কথা রেখে দেয় করে না এরকম আপনাকে আপনার কফিল খুব ভালোবাসে মালিক খুব ভালোবাসে কারণ আপনি একজন টেকনিশিয়ান অথবা আপনি একটা গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আপনার কোম্পানিতে আপনার দ্বারা অনেক কাজ হচ্ছে আপনি আগে বেড়ে মালিকের পারমিশন না নিয়ে একটা কাজ করিয়ে দিয়েছেন একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন তার মালিক চিন্তা করলো যদি এটাকে আমি নাকচ করে দিই তাহলে এটা ঠিক হবে না আল্লাহ পাকের ক্ষেত্রে এ না যে নবী অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ পাকার বললে আলমি কোনো বিগড়ে যাবে কোনো খা না মানুষের সাথে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের দৃষ্টান্ত মোটেই চলে না কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের জন্য উত্তম হ্যাঁ অবশ্যই আল্লাহ পাকের জন্য রয়েছে উত্তম অলিল্লাহিল মাসাল আলা উত্তম দৃষ্টান্ত হ্যাঁ তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী নবী করিম সাল্লাহ মান মর্যাদা রাখার জন্য অনেক সময় মান মর্যাদা রাখার জন্য যে লোকটা তো মানহানি হবে একটা হুকুম করে দিয়েছে ওয়ার্কারদেরকে আর আমি যদি বলে না তুমি তোমার কে বললো তাহলে লোকটা আর মানিজ্য নষ্ট হবে অপমান হবে হ্যাঁ এদের কাছে হালকা হবে না তো কথাটা রেখেই দিই হয় না এরকম কি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে সমস্ত মানুষের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে ফজিল দান করেছেন নবী করিম সাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে যদি বলেই দিতেন যে হ্যাঁ প্রতি বছর ফরজ তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার এই উচ্চ মর্যাদাকে আপন জায়গায় বহাল রাখার জন্য আমার প্রিয় নবী বলেছেন ওইটাই আমি পছন্দ করি তার মুখ দিয়ে যেটা বেরিয়েছে সেটাই আমার পক্ষ থেকে হুকুম লৌকুল তো নাম লাওয়া যাবা আমি হ্যাঁ বললে সেটাই আল্লাহ হ্যাঁ করে দিতেন ফরজ হয়ে যেত আর তখন তোমরা কখনো পারতেন না দশ দশ বছর পনেরো বছর সৌদি আরবে থাকা হয়ে গেল গাড়ি বাড়ি কত কি করা হয়ে গেল এখন ওই ছোট হজ করে বসে আছে দেশি হজ হচ্ছে ছোট হজ হজ করেছে করেছি কোন হজ হচ্ছে ছোট হজ হ্যাঁ অবস্থা তাহলে প্রতি বছর হজ ফরজ হলে কি অবস্থা হইত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জীবনে একবার আতম আর তোমরা এই এটা কখনো করতে পারতে না প্রতি বছর হজ কেউ করতে পারতে না যেখান পর্যন্ত করো 
যেন মুসা আলাই সাল্লামের জাতিকে আল্লাহ বলেছেন যে একটা গাভি জবাই করো আরে কোন এক রঙের হইলি তো হইতো কোয়ালিটি আর রং আর এই সে যখন জিজ্ঞাসা করা শুরু করলো তো হলুদ রং নিয়ে এসো ইন্না সাফরা কোথা থেকে হলুদ রঙের গরু নিয়ে আসবে নিয়ে আসো কত পেরেশানিতে পড়ে গেল ঠিক না যে ওই রকম পেরেশানিতে পড়ে যায় বেশি বেশি জিজ্ঞাসা করলে তবে এটা দিনের মশলা মাসের যেগুলি আল্লাহ কোরআন হাদিসে বাতলি দিয়েছেন সেগুলি সম্পর্কে ওহি নাজল হওয়ার জামানার কথা হইতে পারে তারপরে এমন প্রশ্ন কাল্পনিক প্রশ্ন যদি এরকম হয় সাপোজ ধরে নেন যদি এরকম হয় যেমন ধরেন কোন এক মূর্খ আমি আমার স্ত্রীকে একটু সঙ্গে সঙ্গে লাগছে যদি কোন পুরুষ আমার বাড়িতে দেখে নি তাহলে কি করব এইরকম প্রশ্ন করা যায় নাই যদি এইরকম প্রশ্ন করলে বিবাদ আসতে পারে আর হয়েছে সাহাবাই কেন্দ্রের জামান এরকম দুর্ঘটনা হ্যাঁ যতক্ষণ ঘটে নিয়ে আপনি কাল্পনিক জিজ্ঞেস করবেন না আমার বাড়িতে যদি অপর পুরুষ দেখে নি তা আমার স্ত্রী কি করতে পারি মারধর করতে পারবো হাত পা ভাঙতে পারবো না এইরকম প্রশ্ন করবেন না যখন ঘটবে তখন জিজ্ঞেস করবেন আল্লাহ না করে ঘটে কিন্তু শরীয়তের ফরজ মাসলা মাসাইল এক শ্রেণী মোরখরা বেশি বলে অত শিখার দরকার নেই বেশি শিখলে ঝামেলা আছে বেশি শিখলে আমল বেড়ে যাবে আবার করতে হবে না জেনে থাকি ওইটাই ভালো এ হচ্ছে আরো বড় পাপিষ্ট এলএম ফরজ তাও শিখলো না কোরআন হাদিসের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ অজেব জানা হালাল হারাম জানা ফরজ তরব করলো এলএম শিখার আর আমল করা ফরজ ছিল ফরজ অজেব অ্যাপের ওপর আর হারাম থেকে বাঁচা ফরজ ছিল সেটাও করলো না তাই না বিশেষ হুকুম জানবো না হালাল না হারাম জানলেই ঝামেলা আছে যেটা করছি করি চর্চা চলবে জর্দার হুকুম জানবো না যাক চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করলে ঝামেলা আছে কাকে জিজ্ঞাসা করতে যে কি মাকরুজিকে হারাম করে দেয় তখন মুশকিল আবার ও জিজ্ঞাসা করে চলবে নাকি অবশ্যই জানতে হবে আপনাকে ফরজ ওহের জামানাই আগে বেড়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল যেটা হুকুম হচ্ছে পালন করো হজ ফরজ হজ ফরজ একটা অত হজ করে এসো আর প্রত্যেক বছর নাকি আগে থেকে কেন জিজ্ঞাসা একবার করে এসো তারপরে জিজ্ঞাসা করবে আরো যেতে হবে নাকি তো পরে যদি নির্দেশ দি যথাসাধ্য পালন করো মানসেই আর কোন কিছু সম্পর্কে নিষেধ যদি করি তাহলে অবশ্যই তাহলে নিষেধ করলে ছাড়া ফরজ ওই ক্ষেত্রে যথাসাধ্য ছাড়ো নাই আর আদেশ করলে যথাসাধ্য পালন করো দুটোতে পার্থক্য আছে দুটোর দুটো উদাহরণ দিই তাহলে বুঝতে পারবেন আল্লাহ পাক করানে তাহাজ্যদের কথা বলেছেন না বলেন নি হ্যাঁ নবী তাহাজুদ পড়েছেন না পড়েন নি এটা হুকুম তাই না তাহাজুদ পড়ো হ্যাঁ তাহাজুদ পড়ার প্রশংসা তাই না হুকুম দেওয়া হচ্ছে যথাসাধ্য পালন করো এমন কি ফরজ নামাজ ফরজ নামাজের হুকুম করা হয়েছে তাই না যথাসাধ্য পালন করো যথাসাধ্য পালন করো আপনার সাধ্য যদি দাঁড়িয়ে থাকে দাঁড়িয়ে করো না দাঁড়াইতে পারছেন না বসে নামাজ পড়েন বসে পারছেন না শুয়ে পড়েন শুয়ে নামাজ নড়াচড়া করতে পারছেন না হাত নাড়াইতে পারছেন না চোখের ইশারায় পড়েন হ্যাঁ যুদ্ধের মাঠে দৌড় দিতে দিতে পড়েন আছে না নেই যুদ্ধের মাঠে নামাজ তাহলে হচ্ছে যথাসাধ্য পালন করো নির্দেশ যেহেতু নামাজ যথাসাধ্য নামাজ রোজা ফরজ এরকমই যখন বেহোশ হয়ে গেছ আর পারবে নামাজ পড়তে হ্যাঁ ফাতু মিনু মাস্তা তাতু যথাসাধ্য এখন সাধ্যে নেই কারণ তোমার চোখে চোখ চোখের পাতাও নড়বে না সুতরাং বেহোশ হয়ে গেছে আর নামাজ ফরজ নেই এবার বুঝতে পারলে উদাহরণ রোজা পারলে রাখতে হবে মোসাফির অসুস্থ তাহলে অন্য সময় রাখি না একবার স্থায়ী অসুস্থ তাহলে ফিদিয়ে দিয়ে দু করে মেশিন খাওয়িয়ে দিও আছে না নেই তাহলে ইতিবাচক যেগুলো হুকুম সেই ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হচ্ছে যথাসাধ্য পালন করো কোন ব্যক্তি যদি বলে যে আমি নামাজ পড়তে পারছি না সে মিথ্যুক কিনা হ্যাঁ যতক্ষণ হুসে আছে মৃত্যুক বেহুশ হয়ে যাওয়ার পরে যদি বলে যে এক নামাজ পড়তে পারছি না হুস চলে এসে তো কথা বলছে তাই না কথা যখন বলছে হুস এসছে তাহলে তখন নামাজ ফরজ নিষেধের ক্ষেত্রে কেউ যদি বলছে ভাই আমি জর্দা ছাড়তে পারছি না নিষেধের ক্ষেত্রে উদাহরণ দেন ভাই বিড়িশিগড় আমি ছাড়তে পারছি না হস্ত মৈথুন আমি ছাড়তে পারছি না একজনের সাথে এক মহিলার সাথে প্রেম হয়ে গেছে আমি ছাড়তে পারছি না টেলিফোন না করলে প্রেশার অন হয়ে যায় ছাড়তে পারছি না তো কি বলবেন যথাসাধ্য চেষ্টা কর বলবেন নাকি নবী কি বলছেন ওয়াইজা নাহাই তো কোমান সেই কোনো কথা কোনো কাজ থেকে নিষেধ করলে 
কি করো ফাদাউহু অবশ্যই ছাড়ো সে ক্ষেত্রে যথা সাধ্যের কথা নাই অবশ্যই সাধ্যে আছে নবৈধ প্রেম ছেড়ে বিবাহ করা অবশ্যই সাধ্যে আছে বিকল বল্লা পাক দিয়েছেন পাক পবিত্র হ্যাঁ জর্দা ছেড়ে দিয়ে আর কিছু চাবান আর কিছু খান হ্যাঁ বিড়ি সিগারেট ছেড়ে দিয়ে আরো আল্লাহ পাক হালাল বউ রেখেছেন ফলমূল কত কি রেখেছেন সেগুলি খান পান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মানুষের সাধ্যে রেখেছেন এই জন্য ওই ক্ষেত্রে চলবে না ওই সব হারাম খাওয়া লোকদের হারাম কাজ করা লোকদের যে ভাই ফিলিম দেখো অভ্যাস হয়েছে ছাড়তে পারছে না চেষ্টা অনেকবার করছে মেয়ে ঠুকেরা হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে এই হাদিস বিরোধী তাহলে এই একটা হাদিসের দর্শ যদি ঠিকভাবে মনে রাখেন আল্লাহর যে নির্দেশ সেই ক্ষেত্রে যথাসাধ্য পালন করতে হবে পানি আছে উঁচু করতে হবে তাই এমন চলবে না জানাজার ফুটো জানাজার জামাত ছুটে যাচ্ছে তেমন করে দিল দৌড় বিদা তীরে না যাইজ নাই দ্বিতীয়বার জানাজা পড়ে তৃতীয়বার পড়ে কিন্তু পানি নেই তখন পবিত্রতা নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করে এখন সাধ্য আছে মাটি মাটি দিয়ে তেমন করো মাটিও নেই পানিও নাই বিনা উঁচুতে বিনা তেম নামাজ মাফ নেই বুঝতে পারছেন এবারে কিন্তু নিষেধের ক্ষেত্রে এটা চলবে না যে এটা পারছি না এটা পারছি আমি দাঁড়িয়ে ছাড়তে পারছি না खाटी बंदर अवश्य भलो रास्ता भलो रास्त जेते अंतर सतुता नहीं अंतर ख्लास जो थे तो आल्ला पक रबुल आलमीन एक विलम्ब हम রাস্তা প্রশস্ত করে দেবেন যাই হোক তারপরে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আলহাজ মাররা হজ হচ্ছে জীবনে একবার এর বেশি কেউ যদি করে সবগুলি নফল হবে জীবনে একবার হজ ফরজ সাবালো খর পরে একবার যদি হজ করে নিজের খরচ হোক আর অন্য কারো খরচ হোক বাপের খরচে বাপ সাথে করে নিজ চলে পনেরো বছর ষোলো বছর বয়সে আপনার জীবনের ফরজ আদায় হয়ে গেছে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাড়াতাড়ি হজ করতে বলেছেন যাদের হজ করার টফিক আছে এই মর্মে দুটি হাদিস রয়েছে তার যেন এলাল হজ নবী সাল্লাহ বলছেন যে তোমরা হজের জন্য তাড়াতাড়ি করো জলদি করো ফাইন আহাদা কমলা মায়া রিজুল্লাহ কারণ তোমাদের কেউ জানে না যে আগামী দিনে কি হবে মুসনাদ আহমদের হাদিস হাদিসটিকে সহি বলেছেন আল্লাহ রাসুল আলবানি এবং তারা মহাদিস হাদিস সাহি नहीं খবর আছে লোকাল হজ ফিফটি পার্সেন্ট কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এই বছরে আজকের পত্রিকায় পড়লো আর বিদেশি হজ ইন্টারন্যাশনাল হাজিদের টোয়েন্টি পার্সেন্ট বিশ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে ধরেন এখান থেকে যদি দশ লাখ হজ করত তো পাঁচ লাখ পাঁচ লাখ করত তো আড়াই লাখ ওতে আপনি হয়তো আর চান্স পাবেন না গত বছর আরও পাঁচ বছর আগে এক হাজারে হলে হজ হইতো আরো সস্তা আরো পাঁচ বছর আরো সস্তায় দু চার পাঁচশো রিয়ালে হজ হইতো এখন পাঁচ হাজার রিয়ালে আপনার হজ হচ্ছে না হতে পারে যে তোমার কাছে বাহনের ব্যবস্থা না থাকতে পারে টিকেটের ব্যবস্থা না থাকতে পারে তার হাজা এর চাইতে বেশি প্রয়োজন পড়ে যেতে পারে অন্য প্রয়োজন পড়ে যেতে পারে অপারেশন অনেক টাকা খরচ মা বাবার অপারেশন অনেক খরচ হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কোনো সমস্যা হয়ে গেছে হজ সম্পর্কে হজের যে তাগিদ রয়েছে হজ না করলে বড়ই গুণাগার হয়ে পড়বে কাবিরা গুণা কারণ এটা হচ্ছে ইসলামের স্তম্ভ আর হজ কি অবহেলা যদি করে এমন যারা হজ করেছে এমন কি করেছে আর আমি না করলেই বা এমন কি অপরাধ করলাম অথচ সচ্ছল তাহলে কুফরির আশঙ্কা আছে আর যে অস্বীকারী সে কাফের সর্বসম্মতিক্রমে বিলিতে ফা এজমা রয়েছে এই মর্মে আয়াত দলিল কোরআনে করিমের সুরে আলে ইমরা আয়াত নম্বর সাতানব্বই আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ 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 পাকের জন্য হজ দুনিয়ার গর্ব যে নয় ওই সব মানুষদের ওপর হেজুল বাইদ বাইতুল্লাহ হজ করা ফরজ মানিস তাতা এলেই হেসাবিলা যার কাছে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার ব্যবস্থা আছে 
ওমান কাফার আর তারপর আল্লাহ কি বলছেন যেই ব্যক্তি কুফরি করবে হজ যে হুকুম করে যে পৌঁছাইতে পারবে হজ ফরজ আল্লাহর জন্য তারপর আল্লাহ বলছেন ওমান কাফারে যে কুফরি করবে ফাইন্নাল্লাহ গানি ও নানিল আলামিন তাহলে সেই কুফরি করার লোককে জেনে রাখা উচিত যে আল্লাহ পাক বিশ্ব জাহানের সমস্ত সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী কার অমুখাপেক্ষী নন কারো হজের মুখাপেক্ষী নন কারো কোরবানির মুখাপেক্ষী নন কারো আর ফের মুজদাল বাসার মুখাপেক্ষী নন আল্লাহ ফকর আব্দুল আলমিন কারো বাইতুল্লাহর তওয়াফ করতে আশুকের মত আজ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নন ফাইন্নাল্লাহ গানিউন আনিল আলামিন তুমি হজ করে আল্লাহ পাকের কিছু করে দিলে আল্লাহ পাকের দ্বীনকে শক্তিশালী করলে এই সব তোমার ভ্রান্ত ধারণা যদি মনে করো তো তুমি তোমার কল্যাণের জন্য হজ করেছ আল্লাহ পাকের জন্য করেনি আল্লাহ পাকের দ্বীনের জন্য করেনি তোমার জন্য করেছ তুমি আর তোমার উদ্দেশ্যে তোমার কল্যাণের জন্য আল্লাহ পাক ইবাদত বন্দিগি ফরজ করেছে আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধের বিধান নাজিল করেছেন শরীয়ত নাজিল করেছেন অস্বীকার করে অবহেলা করে তাহলে অমান কাফার কুফরি করল যেমন রোজার জন্য শর্ত রয়েছে একটা লোক যদি সফরে খুব বেশি কষ্ট হয় আর রোজা রাখে তো নেকি হবে না গুনা হবে একটা লোক খুব অসুস্থ রোজা রাখতে মোটেই পারছে না মোটেই কষ্ট হচ্ছে তারপরে যদি রোজা রাখে তো নেকি হবে না গুনা হবে এটা কোন মৌখিক কথা নাই নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম একবার সফরে কিছু সাহাবাই খেলাম না বেহসুতে যাচ্ছে পড়ে গেছে আর লোকে চোখে মুখে পানি দিচ্ছে কিছু পানি খাওয়াচ্ছে এই অবস্থা আর রোজা ছাড়ছে না কিন্তু তার শর্ত যেহেতু পুরো নাই যে আপনাকে মুখি হইতে হবে বাড়িতে হইতে হবে সফরে থাকলে আর কষ্ট হলে বিশেষ করে সফরে থেকে যদি নর্মাল সফর আছে রোজা রাখতে পারে চাপতে পারে কিন্তু যদি কষ্টকর সফর হয় তাহলে রোজা রাখা কোন আর কাজ এই হাদিস প্রমাণ করে যদি সরকার না বলে তো কোন আলেম কোন মুফতির ফতুয়া দিয়ে জেহাদ হয় না যারা বলে কোন মুফতির ফতুয়া দিয়ে জেহাদ হয় তারা বিভ্রান্ত তারা গুমহারি থেকে সন্দেহ শক্তির বিরুদ্ধে কিছু কিছু বল প্রয়োগ করলে যদি পাল্টা আক্রমণ হয় তাহলে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিতে পারবে কিন্তু আপনার জন্য তো ফুটপাতিয়া লোক কি করবে ফুটপাতিয়া মুফতি কি করবে যদি ওই যে শক্তির ওপর ওখানে যাবো আমরা আর যদি ওখান থেকে আক্রমণ হয় করবে টাকি যাবে তারপরে জিজ্ঞাসা করা হয় সোমবার মাজা তারপরে কোন আমার সবচেয়ে ভালো কাল হাইজুন মাহরু এমন হজ যে হজ আল্লাহ তারপরে মকবুল হয় যেই হজ হচ্ছে নেকির হজ যেই হজে গিয়ে কোন গুনা না হয় যেই হজ মকরুর হওয়ার লক্ষণ হচ্ছে যে হজ থেকে ফিরে এসে আপনার অবস্থা ইমান এবং আমলের অবস্থায় উন্নতি হয়েছে এসেও হারাম কাজ করছেন হারাম খাচ্ছেন হজ থেকে এসেও আপনি এখনো ফজল নামাজটা ঠিক করে পড়তে পারছেন না তাহলে হজ মকরুর হয়নি এটা খারাপ লক্ষণ হজ কবুল হওয়ার লক্ষণ নাই আসি <laughs> আর 
धार्मिक लोक बुजे ना छोड़ाटर जमा दूर मुक्त है राजा कमा फिर जीवन समस्त गुना डूबे छोट ग मालिक 
তবা করতাম কাফিরা কোন তবা করতে আমি আমি আরেক করব গোনা করতেও থাকবে না আর করবেন না উমরা তো মাঝে মাঝে করছি মাফ কখন মাফ হ্যাঁ হারাম খেতে আছেন বেমানি করতে আছেন সুদ খেতে আছেন বুস খাচ্ছেন থাইল্যান্ডে জুয়া খেলছেন আর উমরা তো করছি মাঝে মাঝে তা ফারা হয়ে যাবে না কখন জামাত ছাড়ছেন ফজরে যাচ্ছেন না সূর্য উঠার পর বলেন না উমরা দিয়ে মাফ হয়ে কখন মাফ কাবিরা গোনা থেকে তবা করতে হয় তবার প্রথম শর্ত হচ্ছে গোনা স্টপ করা বন্ধ করা প্রথম শর্ত এর নাম তবা অনবরত হ প্রতিজ্ঞা তার আগামী তারিখ গোনা হবে না আর মানুষের হক হইলে হক পৌঁছে দাও हज করতে বলেছেন তাবেও বাইনাল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ তোমরা বেশি বেশি হজ করো ফাইন্নাহু মা ইয়ানফি আনিল ফাকা ওয়াল যুম এতে অভাব দূর হয় আর গুনাহ দূর হয়ে যায় যেমন কোন মরিচা লাগা অস্ত্র আর অস্ত্র কোথায় নিয়ে গেলে কামার শালায় নিয়ে গেলে আর কামারে হাফরে দিলে কি হয়ে যায় মরিচা গুলি সব দূর হয়ে যায় এই <laughs> এই টাকাটা দেশে গেলে আমার কাজে লাগবে এক লাখের বেশি দেশে অনেকটা টাকা এই টাকা দিয়ে হজ করবো না কখনো চিন্তা করবেন না আল্লাহ পাক উত্তম বিকল্প দেবেন অভাব দূর হবে আর যদি এই আশঙ্কা করেন যে না হজ করলে এই রকম আর্থিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়বো তাই আল্লাহ বরকত নষ্ট করে দেবেন আল্লাহ পাক এই ক্ষেত্রে কোরআনে কেরিম এরশাদ করেছেন যখন মুশরিকদের মক্কায় প্রবেশ বন্ধ করে দাও ইন্দা মুশরিক গুলো না যাস কত মক্কা লোকের কেনাকাটা হইতো কত ব্যবসা হইতো তাই না কত টাকা ইনকাম হতো চিন্তা করতে পারেন না আপনি তাহলে একটা তো আসল হইতে পারে যে আর্থিক দিক দিয়ে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে আজকে যদি ধরেন ত্রিশ লাখের জায়গায় দশ লাখ হাজি আসে তাহলে কত টাকা এরোপ্লেন দ্বারা ইনকাম হ্যাঁ এখানে তামু দ্বারা ইনকাম হজ বিল্ডিং দ্বারা ইনকাম বাস আর গাড়ি আর যতগুলি চলছে কত যে ইনকাম হচ্ছে ব্যক্তি আর আর বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ইত্যাদি ইত্যাদি ইনকামের শেষ নেই তাই না তাহলে এই আশঙ্কা যখন হতে পারে আল্লাহ হচ্ছে ময়ন খিফতুম আইলাতন তোমাদেরকে সচ্ছল করে দেবে অভাব মুক্ত করে দেবেন কিন্তু মুসলিমকে ঢুকতে দেবে না আল্লাহ তার কি বোঝা যাচ্ছে হজ করলে আল্লাহ অভাব দূর করে দেবেন আর কখনোই আশঙ্কা করিয়ে না যে হজ করলে অভাব হয়ে যাবে বা দেশে কি করে যাবে সব চিন্তা করবে ফরজ হজ যদি থাকে অবশ্যই আগে হজ করেন তারপরে দেশে যান মহিলাদের জেহাদ হচ্ছে হজ উমরা নবী কাইম সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিস मर्जदा रखे चिंता कर 
আলোচনার আসল যে বিষয়বস্তু যে হাজিদের জন্য কিছু উপদেশ আজকে বিশেষ করে উল্লেখ করব তার প্রথম উপদেশ হচ্ছে যে হজে যাওয়ার আগে আপনি আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা করেন কল্যাণ কামনার নাম আরবিতে কি বলতে পারেন কল্যাণ কামনার নাম হচ্ছে ইস্তেখারা খাইর মানে কল্যাণ আর ইস্তেখারা মানে খাইর তলব করা কল্যাণ তলব করা ইস্তেখারা করেন ইস্তেখারা যদি জায়েজ না জায়েজের কাজ হয় তো না জায়েজের ক্ষেত্রে কোনো ইস্তেখারা নেই কারণ না জায়েজ কিছু করাই যাবে না হ্যাঁ জায়েজ কাজের ক্ষেত্রে করবেন ইস্তেখারা করবেন শরীয়তের যেগুলো বিধি বিধান আপনার হজ ফরজ হয়ে আছে কিন্তু এই বছরের হজ সহি সালামত করতে পারবো কিন্তু আল্লাহ কাছে একটু কল্যাণ তলব করে নি তারপরে এই নয় যে আমি আসলে এই ব্যাপারে অনেকের সমস্যা এই জন্য হয় যে আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ মনে করে যে ইস্তেখারা করা মানে গায়ক জেনে না আর গায়ক জানার পরে ইস্তেখারা করে স্বপ্ন দেখবো স্বপ্ন দেখার পরে যদি ভালো লাগে করব আর না হলে করবো ভালো স্বপ্ন দেখলে করবো আর না হলে করবো না এই এই যদি এইরকম অর্থ বুঝে না হয় ইস্তেখারা তাহলে ইস্তেখারা নেই আর এটা জাল কথা সহি হাদিস মা এটা হচ্ছে জাল হাদিস যে ইস্তেখারা মানে ইস্তেখারা করে স্বপ্ন দেখা যেটা অধিকাংশ মানুষরা যারা সহি জয়ফের পার্থক্য বুঝে না জালের পার্থক্য বুঝে না তারা এইরকম ধারণা করে দেয় ইস্তেখারা মানে কল্যাণ তরণ করা কাজ আমি করবো আল্লাহর কাছে দুই টাকা নামাজ করে আল্লাহর কাছে দোয়া করি কল্যাণ তরণ আল্লাহ নিয়ে আসতে হিরো কবি ইলমি আল্লাহ তোমার কাছে কল্যাণ তরণ করছে সফরের পূর্বে বলেছেন যে হজের সফরের পূর্বে হজের টাকা জমা করার আগে তারা বিদেশ থেকে হজে আসছেন ইস্তেখারা করেন এবার হজে যাবো না যাবো না আপনার ছেলে মেয়েদের হক নষ্ট না হয় আল্লাহ না করে ফিরে আসতে পারলেন না ছেলে মেয়েরা হক নষ্ট এক পয়সা দিবে না আজকাল করতে পারে হ্যাঁ কোন প্রমাণ না থাকলে নিজের থেকে দিতে আসবে না বলতে গিয়ে হয়তো যেহেতু আসল লোক মারা গেছে না 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 এত টাকা পাবে না অস্বীকার করে দেবে আমার উঠে গেছে কি আমাদের লক্ষ্যের আমানত যখন নষ্ট করে দেওয়া হবে আমানত থাকবে না সরকারি পর্যায়ে আমানত উঠে যাবে ব্যক্তি পর্যায়ে আমানত উঠে যাবে স্বামী স্ত্রীর মাঝে আমানত উঠে যাবে আমানতে খেয়ানত যখন হবে কাউকে টাকা পয়সা দিয়ে বড় সামনে মনে হচ্ছে ওর আপনি ভিক্ষুকের মতো ওর সামনে ঘুরে পড়ে ওর ইচ্ছা মতো দিবেন অথচ তার এসাম করেছে নিজে থেকে কাউকে ধার দিয়ে টাকাটা সময়ের আগে ফিরিয়ে দিয়ে চলে যাবে এই রকম লোক হাজার একটা আজকাল খুঁজব মুসলিমদের মধ্যে হাজার একটা খুঁজব তাহলে কিভাবে আমার মতো ঠিক আছে তো কি বলছিলাম যে ওসিয়ত লিখে দিয়ে যেতে এছাড়া ওসিয়ত ধর্মীয় উপদিনী উপদেশ আর অন্য অন্য জমি জায়গায় যদি উপদেশ কাউকে কোনো কিছু দিতে হয় হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি আপনি হয়তো মাদ্রাসা দিতে চাইছেন দিনের কাজে দিতে চাইছেন মসজিদে দিতে চাইছেন সেগুলো না লিখে দিলে ছেলে মেয়েরা দেবেন হয়তো ওই রকমই আপনার ওপর ঋণ আছে যদি না লিখে দিয়ে যান ছেলে মেয়েদেরকে না বলে যাবে লিখিত লিখে দেওয়া যাবে ভালো লিখে যদি না নিয়ে যান তাহলে হয়তো দিতে চাইবে না এই জন্য ওসিও লিখে যেতে হবে যে কোনো রকমের আর তিন নম্বরে হচ্ছে যে হজে যাওয়ার আগে হজ অমরার বিধি বিধান আহকা মশাইল ভালো করে শিখে দেবেন এবং যেখানে সন্দেহ লাগছে যে এটাতে কি আমি এটা হবে না ওইটা হবে সন্দেহ হলে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন ভালো আলমদেরকে আরো আহলার দিকে ইনকুন তুম লাতা আলম জানা না থাকে তাহলে আলমাইকরমকে যারা জানে যাদের কাছে কোরআনে বাহাদিসের জ্ঞান হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে নেবো যাতে করে ভুল না হয় আজকাল অধিকাংশ হাজিরা হজে আসে কীরকম ভুলছি <laughs> মোটেই যাই তাই ভাবে এ সঙ্গে মোয়াল্লেম আছে অসুবিধা নেই 
আজকাল বিদেশ থেকে পয়সা আছে চলো দশজন মিলে একজন মহল্লেন দান করো আর মহল্লেন কে পয়সা চলো হচ্ছে তো একজন অমুক মৌলানা সাহেবকে নিয়ে যাচ্ছে অমুক আলেম সাহেবকে নিয়ে যাচ্ছে অমুক সাহেবকে আমাদের সাথে আছে অসুবিধা নেই না না এটা হচ্ছে অতিরিক্ত নূর কিন্তু তার আগে নূর হচ্ছে আপনার অজ্ঞতা দূর করা অজ্ঞতা হচ্ছে অন্ধকার যে হালত হচ্ছে অন্ধকার আর অন্ধকার দূর করে নিজেকে মনোবর করে আলোকিত করে অর্থাৎ হজ উমরার আকাম জেনে তারপরে আলেমের সাথে যান তারপরে যারা হজ জানা মানুষ এর আগে অলরেডি একবার হজ করেছে এলমের সাথে অজ্ঞতার সাথে নাই এরকম লোকদের সাথে যান তার ভালো কথা হজ উমরা আল্লাহ সরিয়ে দিয়েছেন এবং দিনের এলম শিখা ফরজ সুতরাং হজ উমরার মশলা মশাই জেনে যাবেন যারা হজে যাবেন তারা নিয়মিত আমাদের যে এই এক মাস সময় আছে এর মধ্যে আজকে ছয়ে জিলকাল ইনশাআল্লাহ তাআলা অনেকগুলি আলোচনা এর মধ্যে হবে হজের সবগুলি তে হাজির হওয়ার চেষ্টা করবেন শুক্রবারে মঙ্গলবারে এই বৃহস্পতিবারে এছাড়া বাইরে যে সব আলোচনা হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ তাআলা হজ আপনারা ঠিকভাবে করতে পারবেন এর সাথে সাথে হজের একটি এমন কিতাব নেবেন যেটা কোরআন এবং হাদিস সম্বলিত দলিল ভিত্তিক লেখা হয়েছে এই রকম কিতাব একটু জেনে দেখুন ভালো আলেমদের জিজ্ঞাসা করে যারা কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক কথা বলে তাদের কি জিজ্ঞাসা করে কোন কিতাবটা বাংলায় ভালো কিতাব পাব যেটা নিয়ে গেলে হজটা ভালোভাবে করে আসতে পারব সব সময় যেন আপনার কাছে সেটা হাতে থাকে এইভাবে আপনি একটা ভালো কিতাব নিয়ে যাবেন যেই কিতাবটা কোরআন হাদিস মোতাবেক লেখা হয়েছে পাঁচ নম্বরে এর বিপরীত এমন কোনো কিতাব কেনবেন না যেই কিতাবগুলি রাস্তায় ফুটপাতে বিক্রি হয় মিকাতে গিয়ে বিক্রি হোক অথবা যেখানে এয়ারপোর্টে দেখছেন বিক্রি হচ্ছে বিক্রি হচ্ছে হ্যাঁ যদি সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় যা জামুল্লাহ ফেরত যেমন এয়ারপোর্টের নাম লেখ প্রত্যেক কাজ থেকে কিছু হাদিয়ে দেওয়া হয় তার মধ্যে একটি কিতাব দেওয়া হয় কোরআন কেরিমের তরজমা ওই দেশের ভাষায় দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এগুলি আছে আলহামদুলিল্লাহ এখানে সুব্যবস্থা আছে তো ঠিক আছে ওটা কিন্তু ফুটপাথে যেসব বিক্রি হচ্ছে বিক্রি করছে আর কি তাবও বিক্রি করছে অফিস থেকে হওয়া কিতাব বিক্রি করছে আর জানছে যে ওমরা অফিস হওয়া এটা কোনো আলেম নয় আর কিতাব লিখক কোনো দলিল নাই কিচ্ছু নাই হ্যাঁ প্রত্যেক চক্করে তো আমি একটা করে দুয়া সাফা মানুষের প্রত্যেক চক্করে একটা করে দুয়া একটি সম্পর্কে আল্লাহ তার কোন দলিল নাজল করে না কোরআনে না হাদিস একেবারে মন গড়া বিদাত অধিকাংশ আজ না এইসব বিদাত করে মানুষের তৈরি করা বিদাতি মোল্লাদের শুনে রাখে যেমন আমাদের দেশের ওয়াজ মহফিলে দুরুদ আল্লাহ মাসাল্লাহ সাইয়ে মৌলানা মোহাম্মদ বিদাতিদের তৈরি করা কোন জয়ীফ হাদিস শোনে ঠিক তেমনই এই তারপরে তবারই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আর একটি উপদেশ সেটা হচ্ছে যদি কারো ওপর জুলুম করে থাকেন আর সেটা পরিশোধ করা সম্ভব হয় তাহলে পরিশোধ করবেন সেটা ফরজ ঋণ যদি থাকে ঋণ পরিশোধ করে যাবেন নাহলে তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে যাবেন হ্যাঁ ঋণ রেখে দিয়ে চললেন দেশে ছুটি কাটিয়ে চলে আসেন ছয় ছয় মাস পরে হ্যাঁ ঋণ আছে এক্সিট চলেই গেছে খবরই নাই ঋণ দাদাকে খবরই নাই বহু ঘটনা বহু ঘটনা এখানে শোনা যায় হারে অমুক আরে তাও যদি আবার নামাজি দেখা যায় নামাজি লোক ইসলামী সাথে দু চার দিন আসছে আর শোনা যাচ্ছে অমুকের কাছে পাঁচ হাজার রিয়াল নিয়েও চলে গেছে একজিটে খবরই নেই হাউজবিল্লা এই চরিত্র যদি হয় তাহলে আপনাকে আল্লাপা কীভাবে মাফ করবেন মানুষেরা কখনোই মাফ হবে না 
এই রকমই যদি কারো আমানত থাকে আমানত ফিরিয়ে দিয়ে যান আপনি নাও ফিরিতে পারেন আপনার বাড়িতে আমানত আছে আর আমানত রাখা আছে তাহলে ভাই আপনার আমানতটা নিয়ে যান আপনার ঘড়ি রাখা আছে আপনার মোবাইল রাখা আছে আপনার স্বর্ণ রাখা আছে সুতরাং এটা নিয়ে নিয়ে যান কারণ আমি আল্লাহ জানে ফিরবো কি ফিরবো না তারপর আমি রুমে থাকবো না আর ইয়ে যেতে পারে নিয়ে যান হজের জন্য জুলম যদি কারো উপর করে থাকেন তাহলে মাফ নিতে হবে আর কারো যদি হক নষ্ট করে থাকেন আর সেটা পরিশোধ করা সম্ভব হয় পরিশোধ করতে হবে আর এতে অধিকাংশ মানুষের ঘাটতি রয়েছে কত যে জুলম করে রেখেছে না মনোমালিন্য হয়ে আছে চলে গেল হজ করে চলে আসলো ওই রকমই অবস্থা আছে হিংসা বিদ্বেষ আছে অন্তরকে সাফ করলো না হজ করে চলে আসলো মশাল্লাহ হাজি সাহেব ওই চলে আসছে জমি জায়গায় বেমানি করে রেখেছে আইল চেপে রেখেছে ও হজ করে চলেই গেল আবার ঠিকই আছে না এরকম যেন না হয় হজে যাবেন যতদিন থাকবেন তার জন্য আপনার প্রয়োজনীয় খরচের ব্যবস্থা নিয়ে যাবেন আপনি এমনভাবে অভাবী হয়ে যাবেন না যে ওখানে যাওয়ার পরে টাকা শেষ কি করবেন ভিক্ষা করা শুরু করেছে যেমন কিছু লোকের পেশা আর অধিকাংশ লোক যারা ভিক্ষা করে এরা পেশাদার এরা আসলে হবে না ইল্লা মাসাল্লাহ আর অন্তর অন্তর যা আমি মানুষ নয় আল্লাহ ছাড়া এই জন্য কে যে আসল হকদার বলা যাবে না অনেকে হয়তো তার হয়তো চুরি হয়ে গেছে অথবা কোনো সমস্যা হয়ে গেছে অভাবে থাকতে পারে দেন কিন্তু চেহারা দেখে সকল সুরাত দেখে তার আখলাক চরিত্র দেখে নিশ্চিত হয়ে খানিক কারণ এই ব্যবসা খুব বেশি চলছে এই সিজনকে ব্যবসায় পরিণত করা হয়েছে কারণ মানুষের অন্তর ভালো থাকে আর আফার দিনে ভিক্ষুকের অভাব নেই হজের মৌসুমে ভিক্ষুকের অভাব নেই না এই রকম যাতে না হয় এই রকমই যাবে না রমজান মাসে যদি আমরা দেখেছি মক্কাতুল মোকাম মোদি নাই এই লাইলাতুল কাদার গুলিতে সুভান আল্লাহ কোথা থেকে যে ভিক্ষুক আসে আর ভিক্ষুক একটা পুলিশ দেখলে পালাইতে শুরু করে একবারে মানুষকে ডিঙ্গে ডিঙ্গে পালাইতে শুরু করে তখন আর খোঁড়া থাকে না খড়ি খড়ি হাঁটছিল আর যে পালাইতে শুরু করলো তখন কিছুই নেই আপনার যা প্রয়োজন তা নিয়ে যাবেন যাতায়াত খরচ সেখানে খাওয়া খরচ রাস্তা খরচ আরও যেসব জিনিস লাগে যেমন শীতকালে হজে যাচ্ছেন তাহলে শীতকালে শীতের বস্তরে নিয়ে যেতে হবে তো যখন যেভাবে যাচ্ছেন ওই রকম কিছু নিয়ে যেতে হবে এছাড়া ওলমারা বলছেন যে হজে যাবেন তখন আপনার একটা মিশক নিয়ে যাবেন অনেক মিশকটা নিতে ভুলে যান আর দাঁত দেখ দেখা যায় না তাদের দিকে দাঁত পাশে মুখটা নিয়ে যায় কথা বলছে কথা বলছে আর দুর্গন্ধ দাঁড়ার যায় না মাঝে মাঝে আমাদের টেবিলের সামনে এসে ওখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে বাবরি কষ্ট বসে থাকা মুশকিল না আপনার মুখের অবস্থা এইরকম কেন হবে যে সামনে কথা বললে থাকা যায় না কিছু লোক আছে যারা বিড়ি সিগারেটের গন্ধ জন্য ও বুঝছে যে আমি তো আমরা মিশক করে এসেছি আর না এই ব্রাশ করে এসছি এই করে এসছি পেস্ট ব্যবহার করে এসছি কিন্তু আসছে আর কিছু লোক আছে না ও মুখকে এমন করে ময়লা করে রাখছে অসুস্থতা হয় সেটা আলাদা কথা সেই ক্ষেত্রে মাসুর কিন্তু আপনি দাঁতকে এমন ময়লা করে রাখবেন পরিষ্কার করে রাখবেন যে অন্য লোক কষ্ট পাবে নামাজে হোক অথবা কারোর সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে হোক কথা বলার ক্ষেত্রে হোক গাড়িতে পাশাপাশি বসে 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 ফাঁকা যায় না পাশে গাড়ি চালাচ্ছে আর আমি বসে আছি এরকম বহু সময় ঘটনা ঘটেছে পাশে বসা যায় না এক লিফটে চড়ে লিফটে উঠা যায় না এরকম অবস্থা মুখের গন্ধ না হয় শরীরের গন্ধ তো এইরকম যেন না হয় কোনো মমিনকে কষ্ট দেবেন লা দাঁড়া আলা দাঁড়ার আপনি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না বা কষ্ট দেবেন না এই জন্য তো কাঁচা পেঁয়াজ আর রসুল খেয়ে মসজিদে যাওয়া নিষেধ করা হয়েছে কেউ যদি খেয়ে নাই বাড়িতে নামাজ পড়ো তুমি না বিকার বিশাল সাল হোক কাঁচা পেঁয়াজ খেয়েও না নামাজে রাখা যদি খাও তাহলে খবর দেন মাঝে মাথায় নামাজ পড়তে আসবেন কাঁচা পেঁয়াজ থেকে কত সড়া গন্ধ যদি মুখ সাফ না করেন তাহলে দাঁতের গন্ধ মুখের গন্ধ কত সড়া গন্ধ বিড়ি সিগারেটের গন্ধ তাহলে বিড়ি সিগারেট নবী সাল্লা সাল্লামের জামানায় থাকলে হারাম তো স্পষ্ট নাম ধরে বলা হইতো আর বলা হইতো যে মসজিদ আসা দুর্গ মসজিদের কাজ দিয়ে হাঁটবে না বরং মদিনাই রাখা যাবে না মদিনা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হইতো জি ওই রকমই আপনার যারা চুল দাড়িগুলো সুন্দর করতে হবে একেবারে বিক্ষিপ্ত না থাকে দাড়ি রাখা মানে এই না যে দাড়িকে বিক্ষিপ্ত করে এইদিকে ওইদিকে করে রাখেন আর লোকজনকে দেখতে খারাপ লাগছে একটা চুরিন রাখেন প্রয়োজন একটা আয়না রাখেন এই রকমই মানে এমন কি বলছেন যে সুরমা যদি আমি সুরমা কত কাল যে ব্যবহার করি না আমি নিজেই জানি না কিন্তু ওলামারা লিখেছেন যে যার সুরমা লাগান অভ্যাস আছে সুরমা লাগান এই সৌন্দর্য যায় এই রকমই হজে যাওয়ার আগে আপনি ভালো সাথী সঙ্গী চয়েস করবেন আজকাল সাথী সঙ্গী কেমন চয়েস করা হয় দেশি আমার ডিস্ট্রিক্টের 
আমার গ্রামের আমার কোম্পানির লোক একবার এক দিনদার ভাইকে বলছি আপনার জন্য ফ্রি হয়ে যাচ্ছে না ফ্রি ওমরা আছে তো এই রমজানের কথা তো বলছে যে না আমি তো যেতে পারবো না আমাদের দিনই ভাইরা যাচ্ছে ওদের সাথে যান ফ্রি ফ্রি ওমরা আছে আপনার বলছে না যেতে পারো কেন বলছে আমার কোম্পানি কিছু লোক আছে ওদের সাথে নামাজ পড়ে বলছে নামাজ পড়ে না নামাজ পড়ে না ওদের সাথে ওমরা যাবে আর দিন তার পরে যার লোকদের সাথে তাকে বলা হচ্ছে ওমরা যান না ওমরা যাবে না কারণ কোম্পানির সাথী রোমের সাথী সঙ্গী না হয় আপনার দেশি ওই ডিস্ট্রিক্টেরই লোক না ওই ভাষার লোক না এইসব সম্পর্ক আমাদের নাই এইসব সম্পর্ক আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে দিনের সম্পর্ক আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে ইসলামিক আখলাকের সম্পর্ক আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে ইমান এবং আমলের সম্পর্ক যার ইমান আমল আখলাক ভালো তার সাথে আমাদের সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক এটা আমাদের সম্পর্কের মানদণ্ড হইতে হবে যদি সত্যিকার অর্থে আমরা মুসলিম হই ভালো লোকের সাথে গেলে হবে কি সে আপনার ভালো কাজের ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতা করবে ভুলে গেলে স্মরণ করে ফজরে উঠতে পারে না উঠাবে তাই না কিন্তু সবগুলি তো গড়া সড়া নিয়ে যান আপনি আর আপনি উঠতে পারেন না আপনি ওদের মধ্যে কোনো রকম খোড়া একটু ভালো আর বাকিগুলো একেবারে অকেজ তাহলে কে উঠাবে আপনাকে ফজরে বলেন তো দেখি কে যাবে আপনাকে ফজরে কে আপনাকে আরাফাতে বলবে যে দশ মিনিটের দোয়া যথেষ্ট না আরে বেশি বেশি দোয়া করেন করেন ঘন্টা ধরে একটু দোয়া করেন একটু কাঁদেন আল্লাহ শোনেন কে বলবে এই কথাটা আপনাকে কে বলবে যে এতবার আপনি এই এই আমলগুলি করেন এই করেন এই জায়গায় এই আমল করেন এই জায়গায় এই করেন কে শিখাবে আপনাকে তাহলে জানা লোক এবং আমল করা লোক ভালো সৎ কর্মশীল যার ইলম আমল আছে সে হচ্ছে সৎ এই রকম লোকদের সাথে যাওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলে ভুলে গেলে স্মরণ করিয়ে দেবে আর সাহায্য সহযোগিতা করবে যদি কোনো সময় আপনি কোনো পেরেশানিতে থাকেন টেনশনে থাকেন তাহলে আপনাকে ধৈর্যের জন্য উপদেশ দেবে আপনাকে উৎসাহ দেবে ইত্যাদি হঠাৎ করে আপনার দুঃসংবাদ চলে আসলো দেশ থেকে আর টেনশনে পেরেশান হয়ে গেছে না আর হজে থাকা যাবে না ভাই যাই চলে যাবে যেমন একজন হজে গেছে কয়েক বছর আগের ঘটনা হজে যাওয়ার পরে ফ্যামিলি নিয়ে গেছে আর বিনা তার স্মৃতি আসো আশ্চর্য লাগে কয়েক হাজার রিয়াল বেতন পাঁচের ওপরে হবে আর সে বিনা পারমিশনে হজে গেছে নিজের গাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরে মেনায় ঘুরতে থেকেছে গাড়ি কি কীভাবে ঢুকিয়ে নিয়েছে ঘুরতে কোনো জায়গায় পুলিশে বসতে দেয়নি গত দু তিন বছর আগের ঘটনা বসতে যখন দেয়নি তখন ঘুরে টান দিয়ে ওই রাতে আট তারিখ এখনো হয়নি মনে হয় সাত তারিখে কি আট তারিখে যাই হোক ও তাই ফেস আমাকে টেলিফোন করছে চেক পোস্ট পার হয়ে চলে এসছে এক গিয়েছিলো চলে গেছিলো গিয়েছিলো ফিরে আসে বলছে তাইফ চলে এসছে হজ করবো না সুবহান আল্লাহ এহরাম বেঁধে গেছে গিয়েছে জায়গা মেনাতে যখন পাইনি ফিরির জায়গা তখন ফিরে তাইফ এসে বলছে যে এইরকম অবস্থা এখন মাসলা জিজ্ঞেস করছে বলেন দেখি দেখি এত সস্তা হজ ফুটপাথে হজ করবে পাঁচ হাজারে মাস ইনকাম আরে একজন লোক ছয় মাস ইনকাম করে হজ করে ছয় মাসের বেতন দিয়ে হজ করে এমন গরিব রয়েছে আর আপনি এক মাসের বেতন লাগবে না আর আপনার এই অবস্থা কেন এইরকম সংকীর্ণতা তাহলে এখানে তো আল্লাহ এখলাস বুঝতে পারছেন যে কত খলুসিয়াত আছে আপনার হজে আর কত আপনি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের সন্তুষ্টি চান সেটা আল্লাহ ভালো করেই বুঝতে পারছেন আপনার তো হজ করতে গেলে ভালো লোকের সাথে গেলে এরকম হয়তো না হয়তো ভালো লোক থাকলে বলছেন না না যখন ঢুকে পড়েছেন কেন কষ্ট হলো থাকতে হবে চলেন না হলে দরকার হইলে ভাড়া নেবো দু হাজার তিন হাজার ইয়ার লাগুক কোথাও ট্যান্ট ভাড়া খুঁজি না হলে এদিকে সেদিক করে একটা বুদ্ধি বেরোয় তো কিন্তু না আবার ফিরে চলে এসছে সুবহান আল্লাহ কি হতো বাগান তো এই ছিল হজে যাওয়ার আগে উপদেশ যে ভালো লোকদের সাথে যাবেন তাহলে সর্বক্ষেত্রে আপনার উপকার করবে ভালো লোক যদি থাকে তাহলে আপনাকে অসহায় ছেড়ে দেবেন অসুস্থ হয়ে গেলে আপনাকে হাসপাতাল নিয়ে যাবেন অসুস্থ হয়ে গেলে আপনার বা আপনার অভাব হয়ে গেলে টাকা পয়সা হারিয়ে গেছে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে অজ করি ফিরে নিয়ে আসবে ভালো লোকের সাথে গেলে দিন দুনিয়ার উপকারিতা রয়েছে এই রকমই হাজিদের জন্য উচিত হবে হজের সফরে যাতায়াতেও এবং হজে গিয়ে সেখানেও মানুষের সাথে উত্তমভাবে কথা বলা নরম কথা বলা মানুষকে খাওয়াবার চেষ্টা করা নিজে অন্যের কাছে খাবো এইরকম নয় ভালো চরিত্র মানুষের সাথে পেশ করা ভালো আখলাক চরিত্রে তার সাথে আপনি মিলবেন কারণ সফর করলে মানুষকে চেনা যায় সফর করলে মানুষকে চেনা যায় কোন একজন লোক এরকম গল্প আছে বলছে অমুক লোক খুব ভালো তো বলছে কী করে জানলে ভালো তুমি তার সাথে সফর করেছো বলছে না সফর করিনি তাহলে কী করে বললে যে ভালো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি তার সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করেছো লেনদেন করেছো আদান প্রদান করেছো দাঁড় দিয়েছো আচ্ছা সেটাও করি 
তাহলে কি করে বললে দেখতে খুব ভালো লাগলো দাড়িটা লম্বা মাসাল্লাহ আর এখানে দাগ হয়ে আছে টুপি ছাড়ে না লোক খুব ভালো যথেষ্ট কখনো না কখনো না সফর করলে মানুষকে চেনা যায় আমি সফরে এমনও ভাইদের দেখেছি যে বাসের সিটে বসা আছে সাথী সঙ্গীরা এনে দেলে খাবেন জুস এনে দিচ্ছে ব্রেড এনে দিচ্ছে এটা দিচ্ছে সেটা দিচ্ছে সেভেন আপ দিচ্ছে আসেন চলেন যায় হোটেলে যায় তারপরে যাচ্ছে সবগুলিতে ও পিছনে পিছনে আছে ও বসে আছে বাবু এনে দেন খাবে আবার এমন লোক ও পেয়েছি ভালো মানুষ যে আপনাকে যেতে দেবেন না বসেন আমি নিয়ে আসছি বসেন আমি নিয়ে আসছি আমি যাব বা একবার আপনি গেলেন আমি আর একবার যাব কম পক্ষে এতটা যে আপনি একবার গেলেন আবার এবার আমি যাব সিটে দুটো সিট আছে বাসে একটা উদাহরণ দিই কারণ এগুলো বাস্তব দুটো সিট আছে সবাই জানলার পাশে একটু বসতে চায় দুনিয়া দেখতে চায় আল্লাহ পাকে সৃষ্টি দেখতে চায় তাই না দৃশ্য দেখতে চায় তো যেই ব্যক্তি পাশে সিট পেয়ে জানলার পাশে আছে তো আছে চব্বিশ ঘন্টার রাস্তা হয়তো হজ যেত তিরিশ ঘন্টাও লেগে যায় মাঝে মাঝে এখান থেকে দামাম থেকে যেত চব্বিশ ঘন্টার রাস্তাও জানলার পাশে নিয়েছো তো নিয়েছো বেশ কিনের জন্য আর তাও মোটা মানুষ হলে তা আরো কষ্ট দেব গাড়ি বসে আছে আরামসে যে আগে বসে এসে তারপরে বাকি জায়গাতে আপনি বসেন যেমন ভাবে বসবেন তেমন ভাবে বসেন আমি বসে গেছি না এইরকম না ওই দেখেন যে না ওর জায়গায় কেন করবো আমি অর্ধেকের বেশি নিয়ে নিচ্ছি এটা আমার জন্য যাইজ নয় এটা খেয়াল করবেন তারপরে গোটা রাস্তা আমি জানার পাশে আল্লাহর এই সৃষ্টি দেখলাম আর কিছু দেখতে পেল না বাসের মধ্যে লোকজনই দেখছি শুধু না 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 একটু সে যদি একবার নামলাম এক পেট্রোল পাম্পে আমি এইদিকে বসলাম আর একবার এইদিকে বসলাম ভাই আপনি এইদিকে বসেন আপনাকে জানবে মাসা আল্লাহ কত ভালো মানুষ গো এটা তো আমার সিটি না ও তো সিট ওর তারপর আমাকে বলছে না এখানে বসেন আপনি এখানে বসেন একটু এদিকে বসেন আপনি চেনা গেল আপনাকে যে আপনি কি চরিত্রের মানুষ তো হজে এই আদব কায়দাগুলি যেন থাকে ওই রকমে ধরেন মেনা থেকে মক্কা আসবেন যাবেন বাসে একজন সিট পেয়েছেন একজন দাঁড়িয়ে আছেন সিট পেয়ে গেছেন আর পাঁচ পাঁচ ঘন্টা লেগেছে আমি এমন হজ হয়েছে যে এই পাঁচ কিলোমিটারের পা চলছে না যে হাঁটবো বিসমিল্লা বলে বাসে চাপলাম পাঁচ ঘন্টা পরে মেনার আরও দু কিলোমিটার ওইদিকে নামিয়েছে আবার হেঁটে হেঁটে আসতে হয়েছে হয়েছে এরকম তাহলে একটা লোক সিট পেয়েছে পাঁচ ঘন্টা ধরে আরামসে বসে আছে তাকেও আরাম লাগে না পাঁচ ঘন্টা কিন্তু তারপরও তুলনামূলক আর একজন দাঁড়িয়ে আছে তো আছে না আপনি একটু খেয়াল করেন ভাই আমি অনেকক্ষণ বসে থাকলো চলেন আপনি একটু বসে যান আমি একটু দাঁড়াই কত খুশি হয়ে যায় বলেন না এটা আমার দিনই ভাই মমিন ভাই এ মানুষের কষ্ট বুঝে এ হচ্ছে আসলে চরিত্রবান মানুষ তো এই রকম যেন আখলাক চরিত্র আপনার হজে হয় এই ট্রেনিংগুলি যদি আপনার না থাকে ইসলামিক তরবিয়ত না থাকে তাহলে শুধু হজ করে লাভ নাই আপনার কোনো রকম হয়তো ফরজটাই আদায় হবে কিন্তু হজের সেই সব আপনার হবে না এই রকমই হজের আর এক দুটি আদব বলবো সেটা হচ্ছে যে যখন হজের জন্য বিদায় হবেন তো আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে বিদায় নেবেন তাদেরকে দোয়া দেবেন তাদের জন্য আপনি দোয়া করবেন আর তারা আপনার জন্য দোয়া করবে তাদের কাছে দোয়া চাইবেন এই রকমই আপনার পরিবার ছাড়া বন্ধু বান্ধব আছে আত্মীয় স্বজন আছে যারা সামনে আসলো আসলে দেখা সাক্ষাৎ হলো গ্রামের লোক ওদের কাছ থেকে দোয়া নিয়ে গেলেন যেখানে আছে এখানে যেমন দোয়া নিয়ে গেলেন আপনি দোয়া দিয়ে গেলেন আস্তাউদেউকুমুল্লাহ যেমন দোয়া না বিকারি সাল্লাহ সাল্লাম হাদিস রয়েছে দিন আকুম আমানাত খোয়াতিম আম আলিকুম হ্যাঁ আরেকজন বলে আস্তাউদ আল্লাহ এসব পড়বেন যদি আরবিতে না জানা থাকে আল্লাহ আপনাদের হেফাজত করুন ফেহজিল্লাহ আল্লাহ ফি আমানিল্লাহ আপনার আল্লাহ ভালো রাখো আল্লাহ আপনাদেরকে আপনি মুসাফির আপনার দোয়া কবুল হবে আর আপনি ওদের কাছ থেকে দোয়া ফেলেন দোয়া করবেন আমার জন্য আল্লাহ যেন আপনাকে হেফাজত সই সালামতে নিয়ে যায় সই সালামতে ফিরে আসে কত সুন্দর হইল তো এই রকম করবেন দোয়া নেবেন আপনজনদের কাছ থেকে ভাইদের কাছ থেকে যারা আশেপাশে আপনার আছে আশেপাশে নেই কিন্তু নেক লোক ভালো মানুষ তাহলে টেলিফোন করলেন যে আমি হজে যাচ্ছি একটু দোয়া করবে আমার জন্য হ্যাঁ সে দোয়া দিল আপনার কাছ থেকে দোয়া চাইল শেষখানে বলবো যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাড়িতে ফিরা পর্যন্ত নবী করিম সাল্লাম থেকে যেখানে যেখানে যেই সন্নতি দোয়াগুলি রয়েছে সেই দোয়াগুলি ভুলবেন না বাড়িতে বের হওয়ার সময় দোয়া গাড়িতে চাপার দোয়া কোনো নতুন জায়গায় নামার দোয়া হ্যাঁ এছাড়া যেসব বাথরুমে যাওয়ার বাথরুম থেকে বের হওয়ার এইভাবে অনেক দোয়াই রয়েছে অনেক জায়গায় রয়েছে এই দোয়াগুলি পড়বেন যাতে করে আপনার সফর আল্লাহ পাকের হেফাজত হয় আর আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন যেন আপনার হেফাজত করেন আল্লাহ পাক যেন আপনার সফরে বরকত দান করেন এই আশা নিয়ে আপনি আপনার সফর করবেন 
দোয়ার ক্ষেত্রে বাড়ি থেকে বেরুলে যে মানুষ নিরাপদ থাকে দোয়া পড়ে বিসমিল্লাহ তাওয়াক্কাল তো আল্লাহ ওয়ালা হাওলা ওয়ালা আকুয়া তা ইল্লা বিল্লাহি দোয়া গাড়িতে চড়লে আল্লাহ পাক হেফাজত করে বালা মুসিবত থেকে তারপরে সফরের আলাদা দোয়া রয়েছে গাড়িতে চড়া ছড়া ওই দোয়াগুলি এগুলো আরবিতে পড়তে হবে এগুলো তো আপনি নাই নাই যে বাংলাতে যা ইচ্ছা পড়ে নিলাম না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে মাসুর যেহেতু হাদিসের দোয়া রয়েছে সূত্রা এই দোয়াগুলি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেভাবে পড়েছেন ওইভাবে পড়ার চেষ্টা করবেন নতুন জায়গায় নামলেন কি পড়বেন দেখি আপনাদের কতটা জানা আছে প্রথম গিয়ে মেনাই নামলেন ধরেন আপনার তামুতে নামাইল এখানকার লোকে ওখানে গিয়ে পড়া আউজবে কালিমাতিল্লাহ তামাতি বিন শারিম আখালে কোনো কিছু ক্ষতি করবেন না আর হয় নামলেন এক জায়গায় ওইটা পড়লে আউজবে কালিমাতিল্লাহ তামাতি বিন শারিম আখালাক মুজদালিফ হয়ে রাত্রে নামলে আউজবে কালিমাতিল্লাহ তামাতি বিন শারিম আখালাক মক্কায় গিয়ে হোটেলে নামলেন আউজবে কালিমাতিল্লাহ তামাতি বিন শারিম আখালাক যে কোনো সফরে শুধু হজের সফরে নয় হজের সফরে নয় দেশে যাচ্ছেন এয়ারপোর্টে নামলেন এয়ারপোর্টে নামতে কত রকমের অনিষ্ট সামনে থাকতে পারে তার সম্মুখীন হতে পারেন কত রকমের কষ্টদায়ক কিছু হইতে পারে আমাকে আজকে এক মদিনা ইউনিভার্সিটির ছাত্র ভাই বলছেন যে বাংলাদেশ গেলাম সফর আর তিন মাস থাকলো আলহামদুলিল্লাহ আর কত জায়গায় যে কত ফেতনা ফাঁসাদ আর মিছিল আর মারপিট আর ভাঙচুর দেখলাম কিন্তু যেখানে নামি বুঝছে আপনার বক্তব্য ছিল সফরের আদম আমার আরেকের বক্তব্য আছে ওই বক্তব্যটা শুনে গেছিলাম আর শোনার পরে যেখানে নামি পড়ি আউজবি কালিমতিল্লাহ তামাদ বিশারাম বলছে রাজ সেই নামলাম আউজবি কালিমতিল্লাহ তামাদ বিশারাম ঢাকায় গিয়ে নামলাম আউজবি কালিমতিল্লাহ তামাদ বিশারাম খালাম ও ফ্যামিলি নিয়ে আসবে ফ্যামিলি বিষয় নিয়ে গেছে তো বলছে যে গেলাম এজেন্টের কাছে বলে আউজবি কালিমতিল্লাহ তামাদ বিশারাম খালাম তাহলে এজেন্ট ধোকাবাজি করবে না এইভাবে সুভান আল আজকের কথা এটা আজকেও টেলিফোন করেছে বলছে সহি সালামতে আল্লাহ পাক ফিরিয়ে নিয়ে আসেন কোন জায়গায় কোনো অসুবিধা হয়নি এটা হচ্ছে ইমান এটা হচ্ছে আপনার ইয়াকিন এটা হচ্ছে আপনার সতামুল তো এইভাবে জীবন গড়ার চেষ্টা করবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী যেন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলম আমাদের সকলে যেন হেফাজত করেন যেসব ভাই বোনেরা হজের জন্য ইচ্ছা করেছেন হজ ফরজ হয়ে রয়েছে আল্লাহ পাক তাদের যেন মনের আশা পূরণ করেন আল্লাহ পাক তাদের জন্য যেন সফর সহজ করে দেন আর যেসব ভাইরা হজ করে নিয়েছেন ফরজ বা আরও বেশি করেছেন আল্লাহ পাক তাদের হজ যেন কবুল করেন আল্লাহ আমাদের সকলকে যেন জান্নাত ফির দশ দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের দিন দুনিয়ায় যেন আমাদের সুখী করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের পাঁচ অক্ত ফরজ নামাজ আমাদের আদায় করার তৌফিক দান করেন ফজরের সলাদ জামাত সহকারে পড়ার জন্য তৌফিক দান করেন সুবহান রব্বিক রব্বিল ইজতাম ইয়াসিফুন আসসালামু আলাইকুম মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন হজে আসার সময় আমাদের ভাই জিজ্ঞাসা করছেন সে খানা করে যাই যাচ্ছে এইরকম খাবার কথাই ওনা আবির রহমতুল্লাহ আলাই সহি মুসলিম ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন আর এই রকমের খাবার হজ থেকে ফিরে গিয়েও করতে পারে হজে আসবে তারাই করতে পারে কিন্তু হজে আসার আগে অনেকে এই রকম দাওয়াত এই জন্য করে যে যাতে করে লোকেরা টাকা পয়সা দেয় তো এই রকম যেন অসৎ নিয়ত না থাকে যে অপরের কাছ থেকে টাকা নেবো কিছু সাহায্য পাবো সেই জন্য খাওয়াচ্ছি এইরকম খাওয়া যেন নিয়ত না থাকে যদি খাওয়াবেন রিল্লা আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য খান আর না হলে হজ থেকে ফিরে যায় খান খাওয়ান হজ থেকে ফিরে যেয়ে দাওয়াত করেন কোনো অসুবিধা নেই তবে এই রকম দাওয়াত নবী কারিম সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় যে এই হজ থেকে ফিরে এসে নবী সাল্লাম খাওয়িয়েছেন এই রকম ধরনের সুন্নত নয় যা এজ আছে আমাদের ভাই বলছেন যে কোরবানি করতে কোনো ব্যক্তিকে কোরবানির জন্য পয়সা দিয়ে দেওয়া অনেকে দেয় হয়তো দিলেন আপনি চারশো রিয়াল আর সে দুশো রিয়ালের একটা কিনে কোনো রকম গড়া সড়া দিয়ে চালিয়ে দিল না এই জন্য দেবেন না কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে এই রকম কোরবানি করবেন না করাবেন না নিজে গিয়ে পয়সা জমা দেবেন আর না হয় নিজে গিয়ে জবাই করবেন নিজে গিয়ে জবাই করবেন অথবা নিজে গিয়ে ব্যাংকে পয়সা জমা করে দেবেন এই সরকারে যেটা কোরবানি হচ্ছে সেটা সবচেয়ে ভালো কোরবানি আর ওর চাইতে ভালো নিজের হাতে জবাই করে নিজের হাতে কেনেন দেখে নেন খাসি কত দাম আর তারপরে যেটা জবে করতে বলবেন যেটার দাম দিলেন সেটা জবে আপনার চোখের সামনে সব যেতে পারবে এটা 